xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Khỏe mạnh từ bên trong do ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Boss and Beyond Việt Nam thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 14 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với chúng ta xin được giới thiệu bác sĩ Hiêu Văn Kiều. Xin chào bác sĩ ạ. À. Xin chào quý khán giả. Bác sĩ Hiêu Văn Kiều là một trong số ít bác sĩ đạt được chứng nhận điều trị chuyên sâu bệnh công việc cuộc sống của viện Clear. Tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên cứu và điều trị công việc cuộc sống không sử dụng đến phẫu thuật. Ông từng là thành viên của ban hội đồng viện công việc cuộc sống CLEAR. Ông có bằng bác sĩ trị liệu thần kinh cuộc sống thuộc bang California, bang Hawaii, Hoa Kỳ và là đại diện duy nhất của Hiệp hội Chính hình Thần kinh Cuộc sống Quốc tế ICA cho toàn Nhật Bản. Ông đã có hơn 25 năm kinh nghiệm điều trị tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam và là nhà sáng chế những thiết bị chăm sóc sức khỏe cuộc sống đã có bằng sáng chế độc quyền tại Nhật Bản. Cuộc sống được cấu tạo bởi 33 đốt sống, đệm giữa bằng những đĩa đệm. Cuộc sống hình chữ S khi nhìn nghiêng, nhìn từ phía sau thì thấy cuộc sống vẫn thẳng. Nhờ vậy, nó mềm dẻo, cử động dễ dàng, chịu đựng được trọng tải của cơ thể. Khi cuộc sống cũng như gân cơ, dây chằng bị hỏng thì cuộc sống sẽ bị cong vẹo. Cong vẹo cuộc sống là tình trạng cuộc sống bị nghiêng lệch về một bên hoặc bị cong về phía trước hay phía sau, bị lệch sang phải hoặc sang trái. Tại Việt Nam, theo thống kê bệnh cong vẹo cuộc sống gia tăng hàng năm trong dân số. Tình trạng cuộc sống bị cong vẹo bất thường gây nhiều bất tiện cho người bệnh trong cuộc sống hàng ngày. Nguy hiểm hơn, sự cong vẹo bất thường sẽ khiến những cơ quan xung quanh bị ảnh hưởng chức năng nghiêm trọng. Vì thế, vẹo cuộc sống cần được đến khám với bác sĩ để được can thiệp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các nguy cơ gặp biến chứng nặng. Thưa bác sĩ, trong quá trình mà thăm khám thì làm sao để bác sĩ có thể xác định được tình trạng là bệnh nhân đang mắc phải các vấn đề cong vẹo cuộc sống ạ? À? Okay, so the first thing that I do uh, when the patient comes into my office is I do a visual exam before they even realize it. So I watch them the way they stand, walk, and I look at the head position, I look at the shoulder height to see if one side high, one side low, or if one side is roll forward or backward more. And then I also look at the pelvic. If they wear something tight, um, like a, a, a dress or something like that, I look at the pelvic position to see if one side high, one side low. And then, of course, I look at their back, and when I see one side is sticking out more uh, than the other side, it shows that there's rotation. And then what I'll do is I'll do the examination. I will check everything from head to toe. Um, I check, I do a neurological examination, orthopedic examination, and also a chiropractic examination. And I use this, uh, this scoliosis meter, and it, 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 there's, a, there's a dot in the middle, and this is what I do to measure the rotation of the spine. So when I position the spine like this, okay, and if I run this down the spine, and if one size high or one size low, if the silver dot in the middle goes three degrees or higher, it basically means that there's a chance that they, could, they may have a nine or 10 degrees lateral bending. So when I see this move more than three degrees, then I will suspect they have scoliosis, and more often than not, um, I will recommend them to go take an x-ray to confirm uh, if the examination is correct that they do in fact have scoliosis. Với kinh nghiệm 25 năm điều trị về những bệnh lý này cũng như đã giảng dạy ở nhiều trường đại học y khoa trên thế giới thì bác sĩ có thể chia sẻ là từ kinh nghiệm của mình những điều gì quan trọng nhất để có thể điều trị thành công và chữa được tận gốc công việc cuộc sống. The most important approach as a doctor I think is you need to understand about the condition and um, when I was in school my, my school Um, the doctor that I, that, I, that I took a class and I was studying scoliosis, they say they don't know what causes scoliosis. And to me, it's like if you want to understand about, about the condition, you have to understand the root cause. So I, I, I figure out now what causes scoliosis and there are many causes. And so if you can identify and know where the root causes are, chances are the treatment is going to be a lot more effective. So what I do in my office now is I need to do a complete thorough examination to find out um, where the root cause is. Uh, is it in the brain? Is it in the spinal cord? Is it out of the spinal cord? And then is it a muscle t issue? Is it a tendon? Is it an electrical signal issue? I check for every single possibility and I rule them out. Like this is not it, this is not it, this is not it. And I think the most important factor is finding out the root cause 
and then understanding um, what that individual that have the condition should do to manage their scoliosis condition. Khi mà nhắc đến những bệnh lý về công vẹo cuộc sống thì mọi người sẽ có một cái thắc mắc rằng là liệu chúng ta có phải cần thiết để phẫu thuật cuộc sống hay không? I think surgery it's necessary only for certain people that if they don't do the surgery they may die but it's very very minimum. It's like probably like 1 or 2% of the total scoliosis cases um, that need to do surgery. Um, but for the most part Um, what I encourage people to do, doctor or people with scoliosis or family members of people who have scoliosis is understand the root cause first, understand your condition first, and then listen to all the dif different treatment options. Understand what each of those treatment options does, including surgery. Um, for example, when you do surgery, you have two metal rods in the spine. What exactly is that? It's just to prevent the spine from collapsing. But you can get a better, a better um, support with least harmful effect um, by using a really well-made scoliosis brace. And that has very, very little side effect if you use the, the, the custom-built brace correctly. So if you do, in fact, decide to use surgery, even though you know all the risk, then choose the surgery method that is the least harmful even though they, they will never have a surgery that is no harmful or no risk, there's always going to be medium to super high risk factor when you do surgery. And I think that should be like the last possible option instead of the first option. Từ những kinh nghiệm lâu năm của mình, thì theo bác sĩ, đối với bệnh nhân, đâu sẽ là phương pháp điều trị tối ưu nhất ạ? From my experiences, I believe uh, the clear system is ranked probably the highest uh, out of all the other treatment systems that I, that, I, that I come encounter with. Um, but for me, what I do in my office is I use the clear method, but I also use whatever I think is beneficial to the patient based on research. So the first thing I do is I identify the root cause. And then after I identify the root cause, then I will speak with the patient and let them understand uh, the effort that it's going to require for them to get the best possible result in my office. And then Once they leave the office, I teach them how to continue to manage their scoliosis condition. And for example, I will teach them how to stand, sit, lie down, and lift or play sports. Anything that's physical, if you're using left side of your body and right side of your body, you always increase the odds of getting your scoliosis worse if you do the um, improper movement. When they go through the treatment system, first we warm up the body. They make the body, we make the body very warm. Then second is I'm going to adjust them. And the way I do the chiropractic adjustment, it's not going to cause any pain because it's extremely precise. And when you do a precise adjustment, the bone does not, you should not cause any pain. And, I, and that is one of the strong, strong benefit also because um, when patients do not experience pain, they have more confidence. They want to make the machine stronger and they want to try harder because they feel more confident that it's not going to, Uh, cause their body um, to have like any type of severe pain or, or, or difficulty breathing, things like that. Once they have the confidence, then um, they will train a lot harder. And, and then um, in some cases, they may need a scoliosis brace. And I will custom build the brace to fit their body so that if they wear a t-shirt over the brace, you're not going to be able to see it. Because one of the major factors why kids do not want to wear Uh, a scoliosis brace, especially to school, is because they don't want uh, their classmate to see the brace sticking out, you know, when they wear it. And, um, and I, I figure out a way to do it where it's gonna uh, protect and correct their spine. It will reduce the curve over time. And then also it's, it's really well hidden. So you can wear a t-shirt or even like um, some people, they can even wear a tank top, like a, you know, a short sleeve, sleeveless shirt and you still cannot see the brace. And think of it like kind of like a, like uh, like an underwear. So if you wear the brace and it's like an underwear you can't see, then most of the people they're okay with that. They're they're not going to have any issue of wearing. Thưa quý vị, không có một cách chữa bệnh nào có thể áp dụng chung cho tất cả các bệnh nhân, bởi vì những bệnh nhân mắc công vẹo cuộc sống thì họ sẽ đến từ những cái nguyên nhân khác nhau và mỗi người sẽ có một cái tình trạng công vẹo cũng khác nhau. Do đó, các bệnh nhân sẽ được bác sĩ điều trị theo một phác đồ riêng biệt và cá nhân hóa từng người. Ngay sau đây thì Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn clip về hành trình của các bệnh nhân đã điều trị thành công bệnh công vẹo cuộc sống. Xin mời.
tôi bị phát bị đi đệm L3, L4, L5 rồi lại cong vẹo cuộc sống nữa mổ thì nữa cũng chỉ được 50% thôi rồi nó lại tái phát thì tôi lấy cái phương pháp điều trị là rất hợp với mong muốn của tôi nhẹ nhàng không đau đớn hàng ngày tôi vẫn hoạt động vẫn đi lại bình thường tôi điều trị thực tế thời gian đây chỉ khoảng gần 2 tháng nhưng tôi thấy đỡ rất nhiều bảy tám mươi phần trăm rồi rất là cảm ơn bác sĩ My name is Marissa. Well, I have scoliosis. I found out when I was about 25. I was getting these really bad migraines. It was really affecting like my everyday life. I'd probably seen five or six different doctors, and three of them told me without a doubt that I needed surgery. So it was book a ticket here, come out here for a month, and do the intensive training with Dr. Q. And he was just gifts, giving me different options. You know, if we do treatment here that we wouldn't have to like a non-surgical route, which is what I was looking for. So he gave me a couple different treatment plans. I feel a lot better. I noticed that I can like walk a lot farther. Um, it's like sitting and standing, I'm not constantly shifting and just like in pain and have to lay in these weird positions. So great. Vâng ạ, chúng ta vừa theo dõi một đoạn clip và Ngọc Nhi thật sự cảm thấy rất là xúc động khi mà lắng nghe được cái sự chia sẻ và tình cảm của quý vị khán giả, đặc biệt là những cái bệnh nhân trong đoạn clip này. Với bác sĩ, sau khi theo dõi bác sĩ có cảm xúc gì ạ? Well, I, I, I love what I do because um, I, I truly understand what suffering is. And um, I was very fortunate to have many rare, very difficult cases. And most of the time, uh, most of those cases, um, they express um, lack of confidence Uh, not just in uh, the available treatment, but also a lack of confidence in their ability in themselves. Uh, and then also, um, when I treat them, I have to make sure that it's not going to cause an increase in pain in any way, but it's going to help decrease the pain over time. And so, once the pain is decreased, then what I do is I go in and I become a lot more aggressive, make the machine and, and maybe ask them to do the exercise maybe a lot more Uh, intense and most of the time once they're out of pain everybody will, will will try harder. Bác sĩ đã dành 25 năm trong cuộc đời của mình để điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân mắc bệnh cuộc sống trên khắp thế giới và bác sĩ sẵn đây thì có muốn chia sẻ gì đến với tất cả mọi người đặc biệt là những ai đang mắc phải căn bệnh này không ạ? I think I can see that right now when I travel uh, all over Vietnam I see um, a lot of good uh, uh, international school and I see a lot of uh, health expert in other fields like engineering and, and uh, IT. I see a lot of that and so I'm very happy to uh, do my part to help Vietnam in the health field. Thank you. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của bác sĩ Hiêu Văn Kiều. Và thưa quý vị, chúng ta thấy là công vẹo cuộc sống thì có thể để lại những biến chứng nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì đây là một căn bệnh chúng ta có thể hoàn toàn chữa trị và nâng cao được chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thay mặt chương trình Ngọc Nhi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Bones and Beyond Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình và xin chào quý vị, hẹn gặp lại vào lúc 14 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với khỏe mạnh từ bên trong.